দর্শক আবারো দৈনিক শিক্ষার ফেসবুক লাইভে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ছিতিকুর রহমান খান একটু আগেই এই 10 মিনিট আগে আমাদের রিপোর্টার রুম্মান তুরজুর সাথে কথা হয়েছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেনের সাথে সচিব মাহবুব হোসেন জানিয়েছেন শিক্ষা বিভাগের ছুটি অর্থাৎ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা কারিগরি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি 30 মে পর্যন্ত দর্শক একটি ব্রেকিং নিউজ এক 10 মিনিট আগে আমাদের দৈনিক শিক্ষার সিনিয়র রিপোর্টার রুম্মান তুরজ মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিবের সাথে কথা বলেছেন সচিবের নাম মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন তিনি দৈনিক শিক্ষাকে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি 30 মে পর্যন্ত অর্থাৎ একটি কনফিউশন ছিল এতদিন এর আগে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার যিনি পৌর মহাপরিচালক তিনি কিন্তু বলেছেন যে ঈদ পর্যন্ত ছুটি মোটামুটি উনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে ঈদ পর্যন্ত ছুটি কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের অধীনের যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ছুটি নিয়ে কিন্তু একটু কনফিউশন ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে সবকিছু ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্কুল কলেজ খুলতে দিবেন না বা স্কুল কলেজ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে এরকম একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আর তো দর্শক তখন অনেকে ধরে নিয়েছিলেন যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আসলে হতে পারে নাও হতে পারে সেটা পরের কথা কিন্তু আসল সর্বশেষ যেটা আমাদের কাছে খবর এসেছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন দৈনিক শিক্ষাকে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 30 মে পর্যন্ত ছুটি এই খবরটি এই মাত্র 10 মিনিট আগে আমাদের রিপোর্টার রুম্মান তুরজকে জানিয়েছেন মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন রুম্মান তুরজ অনেক অন্য একটি বিষয়ে কথা বলতে শুরু কথা বলছিলেন সচিবের সাথে তো সচিব তখন কিন্তু এই তথ্যটি জানিয়েছেন তো দর্শক আপনারা দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টও দেখতে পাচ্ছেন হয়তো ইতিমধ্যে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টও চলে আসছে আমরা আমাদের রিপোর্টার যে বিষয়ে কথা বলতে চাইছিল সেই বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট পাবেন সেটা হলো এমপিওর আবেদনের সারবারে জটিলতা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে এবং আসলে ইএমআই সেলের সার্ভার যারা ইএমআই সেলে যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা কিছুটা ভুল বুঝিয়েছিলেন সম্ভবত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তো সেখানে বোধহয় বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে আসলে যে বাস্তবে কি সমস্যা তো সারা দেশ থেকে শিক্ষকরা আমাদেরকে জানাছিলেন গত তিন দিন ধরেই গত তিন দিন দর্শক ইফতারে সময় হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ আর অল্প সময় বাকি আমি এটা বিশেষ একটি ফেসবুক লাইভ আপনাদেরকে একটি নতুন খবর দেওয়ার জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধ 30 মে পর্যন্ত এ প্রাথমিকের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ কিন্তু গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন এরকম একটি খবর আপনারা দৈনিক শিক্ষা দেখেছেন আর আজকে হলো মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন এই মাত্র দশ মিনিট আগে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টার রুম্মান তুরজকে জানিয়েছেন যে ছুটি তিরিশ মে পর্যন্ত এবং প্রধানমন্ত্রী তো বললো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ঠেকানো একটু কনফিউশন শিক্ষক ভাই বন্ধুরা এই বিষয়টি ভুল ব্যাখ্যা করবেন না প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দুটি জদি দিয়ে বলেছেন আপনারা রিপোর্টটি দৈনিক শিক্ষা দেখেছেন ভিডিও সহ সেখানে কিন্তু বলা ছিল যদি করোনার সংক্রমণ অব্যাহত থাকে যদি করোনার প্রকোপ অব্যাহত থাকে সেক্ষেত্রে ছুটি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ কথা বলেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আসলে তো একটি অফিসিয়াল অর্ডার প্রধানমন্ত্রী সেটা মুখের কথা ছিল কোনো অফিসিয়াল অর্ডার নয় যদিও প্রধানমন্ত্রীর কথাই অর্ডার পরবর্তীতে হয়ে যায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কয়েকটি তার আগে এই বাক্যটি বলার আগে কয়েকটি যদি দিয়েছিলেন কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে বলেছিলেন অর্থাৎ যদি করোনার প্রকোপ অব্যাহত থাকে তাহলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এখন কিন্তু অফিসিয়ালি একটা অর্ডার দরকার সেই অর্ডারটি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা দৈনিক শিক্ষা দেখতে পাবেন তার আগে আপনাদেরকে সর্বশেষ আপডেটটি জানালাম আমাদের রিপোর্টার দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টার রুম্মান তুর্য মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেনকে অন্য একটি বিষয় ফোন দিয়েছিল তখন এই তথ্যটি জানিয়েছে যে আজকে রাতেও অর্ডার হতে পারে না হলে কালকে হবে না হয় পরশু হবে অর্ডারটি হলো খবরটি হলো 
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছুটি তিরিশে মে পর্যন্ত অর্থাৎ ঈদ পর্যন্ত যে ছুটিটি ছিল যেটা বহুদিন ধরে বলে আসছিল অনেকেই যে ছুটি ঈদ পর্যন্ত বাড়তে পারে কি না সেটারে কিন্তু একটি অফিসিয়াল বক্তব্য পাওয়া গেল শিক্ষা সচিবের বক্তব্য মানে অফিসিয়াল বক্তব্য তো দর্শক আরও অনেকে যারা আমার ফেসবুক লাইভটি দেখছেন আমি শেষ করব এক মিনিটের মধ্যে যে ফেসবুক লাইভটি যারা দেখছেন তারা হলো অনেকেই মাধ্যমিক নিম্ন মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিকের নতুন এমপিও পাওয়া প্রতিষ্ঠান তারা আবেদন করতে পারছেন না তারা সারা দেশ থেকে আমাদেরকে বলছেন আমরা কিন্তু অফিসেই সময় কাটাচ্ছি এমনি শিক্ষার স্টুডিওতে এতদিন আসলে আমি আমার বাসায় ফেসবুক লাইভটি করছিলাম গত দুই তিন দিন ধরে তো আজকে যেহেতু এই মাত্রই ব্রেকিং খবরটা পাওয়া গেল আমি অফিসে ছিলাম বলে অফিসেই এই কাজটি লাইভের বিষয়টি সেরে ফেললাম যদিও এটি ক্যামেরার মাধ্যমে নয় কারণ ক্যামেরা সেট করার জন্য ক্যামেরার লোকগুলো আসলে সবাইকে তো আনা সম্ভব নয় তো দর্শক অনেকেই একই কথা বলেছেন একই কথা বলেছেন উচ্চতর স্কেল জি ভাইয়া এই সব বিষয় নিয়ে গুলোই আসলে কথা হয় কিন্তু আসলে করোনার কারণে তো অফিসগুলো স্বাভাবিক না খুবই কম কর্মকর্তারা অফিসে আসেন তো তাদের সাথে আসলে খুব জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয় উচ্চতর স্কেল নিয়ে কথা হয়েছে আপনারা গত এক বছর ধরে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট দেখেছেন উচ্চতর স্কেলটা কিন্তু খুবই একটি যৌক্তিক দাবি কিন্তু কেন মানে কেন যেন এটি আটকে আছে আচ্ছা এমপিওর আবেদন করা যাচ্ছেন না সেই বিষয়ে কিন্তু বিষয়টি হলো এরকম দারুল আরকাম নিয়েও কিন্তু কথা হয়েছে দর্শক এবার এস আর সিদ্দিকি ভাই দারুল আরকাম নিয়ে কথা হয়েছে করোনা তো মাত্র সাতশো ছিয়াশি প্লাস বিষ্ণুরহনাইম বলল ঝামেলা কোথায় গণবিজ্ঞপ্তির পথ পাখা নাকি ভেঙে গেছে আফলাতুন মোহাম্মা মাহমুদ ভাই আপনি কিছু আইডিয়া দেন কি করা যায় এই করোনার এই কারণে অনেক দীর্ঘ বন্ধে হয়তো এই এখন পর্যন্ত মে মাস পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে করোনার প্রকোপ অব্যাহত থাকলে সেক্ষেত্রে এটি আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর পর্যন্তও যেতে পারে তো এমপিওর আবেদন করতে পারছেন না এই বিষয়টি নিয়েই কিন্তু আমাদের দুজন রিপোর্টার মুরাদ মজুমদার এবং রোমান তুর্য সারাক্ষণ কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা অধিদপ্তর মাদ্রাসা অধিদপ্তর কারিগর অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছেন তো দর্শক এই ছিল আমাদের হাতে নতুন খবর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কি অনলাইন এক্সাম নিবে জাহিদ হাসান ভাই এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন এক্সাম নিবে কি না এটা বিষ নিয়ে আপনারা দৈনিক শিক্ষা একটি রিপোর্ট দেখেছেন তাদের একটি ভর্তির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এটা আপনারা জানেন যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা মালিক তারা কিন্তু বড় মাফিয়া তারা কিন্তু শিক্ষা মাফিয়া তারা তারা কিন্তু শিক্ষা মাফিয়া তারা নানা ধরনের চাপ দিচ্ছে আসলে ভর্তি তো ব্যবসা আসলে তারা তো যদিও বলে তারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান না কিন্তু আসলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সেটা এবার প্রমাণিত হলো যারা বলেছেন তাদের প্রতিষ্ঠান খুব ভালো প্রতিষ্ঠান খুব লাভজনক তারা টপ টেনের ভিতরে আছেন তারাই কিন্তু তাদের শিক্ষকদেরকে বেতন দিচ্ছেন না আপনারা যারা এমপিভুক্ত শিক্ষক তারা শতভাগ বেতন চাচ্ছেন তারা উচ্চতর গ্রেড চাচ্ছেন কিন্তু তারা আপনারা বলতে পারছেন সরকারি শিক্ষকরাও বলতে পারছেন তাদের দাবির কথা কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কিন্তু একদমই বলতে পারেন না বললেই বলা মাত্রই তাদের চাকরি চলে যায় তো তারা কিন্তু আরও অনেক কষ্টে আছে আমাদেরকে প্রতিদিন এই তথ্যগুলো বলে থাকেন কিন্তু আমরা সে কথাগুলো আসলে সবগুলো লিখতে পারি না তো দর্শক আমি যে যে খবরটি আপনাদেরকে জানানোর জন্য লাইভে আসছিলাম সেটি আবারও বলে শেষ করছি মাত্র দশ মিনিট আগে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টার রুম্মান তুর্য কথা বলেছেন মাধ্যমিক ও শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেনের সাথে এমপিওর সার্ভারের জটিলতা নিয়ে তখন এই এই সমস্যাটি তখন এই নতুন সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন মাহবুব হোসেন তিনি বলেছেন যে তিরিশে মে অর্থাৎ ঈদ পর্যন্ত যে ছুটি আগে যেটা নির্ধারিত ছিল দর্শক আপনারা সেই রিপোর্টটি দেখবেন এবং এমপিওর সার্ভারের যে জটিলতা আপনারা আসলে মন খারাপ করবেন না কিছু একটি ভালো খবর আসবে আপনারা আবেদনের জন্য চেষ্টা করে যান কিছু একটি ভালো খবর আসবে দর্শক সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন মাহের রমজান আগামীকাল ঠিক বারোটার সময় আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ